是一人名单改革，卓乐图垫底，秋千跌出前三，娃娃脸演员登顶。现在很多人评价一部电视剧，都是看演员的知名度，看演员的影响力是否足够大。到时候这个节目成功的可能性就不是很大了，因为还是会有粉丝保守秘密，不断把数据推到漂亮的程度。但没想到的是，最近电视剧艺人名单被洗牌。一些我们认为演技较好、连续爆红的演员被安排在后排。那么今天我们就来看看为什么会有这么大的变化。第十名，赵露思，在这份名单中，下面是赵露思。赵露思自传闻中的陈芊芊以来就受到了很多关注和喜爱。之后，她在《长歌行》中饰演配角，受到大众的喜爱。这只能说明赵露思的魅力其实是相当强的。但没想到，现在赵露思却排名垫底。第九名，于和伟。于和伟是一位老艺人，演技精湛且富有层次，曾在多部经典电视剧和电影中得到展现。大众或许对于和伟并不熟悉，但他饰演的角色却很受欢迎。第八名，吴雷。吴雷出身童星，经过一系列电视剧的训练，才成为今天演技精湛的吴雷。第七名，陈伟霆。陈伟霆长得很帅，有着老港式谍战片的气质，所以他在《橘子时代》这样的剧中亮相，往往能够引起大众的青睐。如今的陈伟霆散发着不一样的荷尔蒙，让影迷感受到不一样的吸引力。第六名，迪丽热巴。迪丽热巴这几年给大家带来的作品，往往都让人印象深刻。之前她和吴磊合作的《长歌行》就是一部优秀的作品。虽然迪丽热巴遇到了很多争议，但相信在未来，她会抹去那些争议，成为更受大众喜爱的女演员。第五名，王一北。事实上，榜单上最令人惊讶的还是王一北和张健的排名。王一博目前排名第五位，此前他在《有匪》和《陈情令》中的出演，为他吸引了不少粉丝，让很多人都非常喜欢他。第四名，陈小千，赵健跌出前三名。同样令人惊讶的是，他目前排名第四，可见如果没有作品的支撑，他的人气也会下降。第三名，龚俊，龚俊是一位凭借《江河令》重新受到大众关注的男艺人，他的颜值出众，具有很强的视觉冲击力，同时龚俊演技出色，总能很好的诠释自己的角色。第二名，哥哥弟弟与龚俊合作了《孙子图图》，两人在电影中是 CP。因此吸引了不少 CP 粉。我以为龚俊和他的兄弟会排在榜首，没想到也榜上有名。位居榜首的是一位长着娃娃脸的男明星任嘉伦。第一名，任嘉伦。任嘉伦的演技固然出色，他塑造的角色也常常让人印象深刻，而且也会让很多人非常喜欢，也喜欢他的很多作品。现在看完这份榜单，也可以看出。想要在剧的行列中占有一席之地，除了被喜爱之外，还可以被看到。更需要的是作品的不断输出，让人们不要忘记这位明星。赵露思照片被剪辑成杨超越，四张照片四个出场被调侃人山人海。近日，赵露思的商业图引发网友热议。赵露思是一位备受关注的年轻女演员，她的形象一直受到大家的喜爱和关注。然而，近日。赵露思的一些商业形象引发争议，让人对她的形象有些怀疑。在工作室发布的一些照片中，赵露思的五官和轮廓都发生了明显的变化。有网友指出，这些照片修图过度，让赵露思的脸看起来更圆，鼻子也微微歪上翘。另外，在一些全身照中，她的身高也显得有些夸张，给人一种不真实的感觉。对于这些过度修饰的照片，网友们发表了自己的看法。有人说，出 Low Two 的真实照片比工作室发布的修图更漂亮。还有人指出，赵露思似乎有一个偏爱左脸的习惯，拍照时她经常会选择左脸的凹角，这也会造成一些审美疲劳。说到这个现象，我们不禁思考，为什么会出现这样的照片编辑现象呢？或许是因为娱乐圈的竞争太激烈了，为了追求更完美的图像。艺术家和工作室可能会过度编辑照片，以适应观众的审美意识。但这种过度的点缀会失去艺术家的真实形象，造成观众失去信任的感觉。
。对于观众来说，我们应该更多的关注艺术家真实的一面，而不是过多关注经过剪辑的照片。同时，我们也想呼吁艺术家和工作室宣传形象时，要更加注重真实性，避免过度修饰和美化，以保持受众对形象的信任。作为观众。我们也必须提高我们的媒体素养，了解如何区分 Photoshop 照片和真实照片，不要被漂亮的照片所迷惑，以更合理、客观的角度看待娱乐圈的不同信息和事件。简要的，娱乐圈中修图的现象固然存在，但作为观众，我们必须保持理性客观的态度，不要一味追求完美的外表，而应该更加关注才华、艺术家的真实潜力和内涵。同时的。我们也希望艺术家和电影制片厂在宣传影像时能够更加注重真实性，以维持观众的信任和支持。大家好，我是你们的网络娱乐新闻编辑。在这个引人入胜的话题中，我们将讨论一个最近备受关注的圈内娱乐话题——过度剪辑现象。近日，赵露思仅仅因为一张照片就引起了网友的热议。有人指出，照片中赵露思的右脸明显被过度剪辑。导致五官不自然流畅，这也引起了网友关于编辑名人照片的讨论。赵露思曾被网友批评照片修图过度，可能是他的团队比较重视这一点，导致他修图时用力过猛，导致他失去了个性。出 Low Two 今年二十四岁，正值颜值巅峰的年纪，他有着一张明亮、丰润的娃娃脸，充满了活力和纯洁。他中学时的自拍照在很多论坛上广为流传。她成为了很多九零后、九五后心中的清纯女神，但随着她逐渐从网红爬到网剧女主角，再到女主角，她的妆容和发型都回归了颇有网红风格。所以我被嘲笑不是演员，甚至有人说，当她和网红同框时，根本无法区分谁是网红，完全没有明星的光环。在这样的环境下，赵露思确实需要提升自己的美丽，展现自信。在国内的娱乐圈。明星的形象被夸张到了极致，修图已经成为常态。但我们也必须看到，过度的剪辑不仅让明星失去了天生丽质，也模糊了观众的注意力。明星应该展现自己的本来面目，而不仅仅是独特的魅力，也能赢得观众的喜爱和支持。作为观众，我们也必须有辨别力，不要被过度编辑的照片的虚假美所迷惑。我们应该关注名人的才华和努力。这不仅仅是外表，同时我们也可以提高自己的媒介素养，学会辨别真假，拒绝盲目崇拜。总之，在国内娱乐圈，明星的美貌往往会受到照片修饰的影响，但我们应该更客观地看待他们。明星也应该以自己的美丽为目标，展现真实的自我。与此同时，作为观众，我们还需要能够认识和追求真正的美，而不是虚假的美。让我们共同创造一个更加真实、健康的内部娱乐环境。